నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పూర్ణాహుతితో ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా ముగిసిన దసరా మహోత్సవాలు ఆఖరి రోజు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన బెజవాడ దుర్గమ్మ కన్నుల పండుగ సాగిన తెప్పోత్సవం కృష్ణమ్మ ఒడిలో విహరించిన గంగా పార్వతి సమేత మల్లేశ్వర స్వామి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న జూపుడి ఆకుల సత్యనారాయణ పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన సీఎం జగన్ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన రానున్న మూడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందన్న వాతావరణ శాఖ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే దసరా శరన్నవరాత్రుల్లో భాగంగా బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారు చివరి రోజైన విజయదశమి రోజున శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అపరాజిత దేవిగా పిలువబడే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తారు వేద మంత్రోత్సవాల నడుమ నిర్వహించిన పూర్ణాహుతితో దసరా ఉత్సవాలు ముగిశాయి చివరి రోజు కూడా పలువురు ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు బెజవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంతో ముగిశాయి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన విజయదశమి పర్వదినం పురస్కరించుకుని అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి దేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు మహిషాసుర మర్ధినిగా రాక్షసులను సంహరించి లోకానికి శాంతి సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించినందుకు గాను విజయదశమి పర్వదినం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ ఆ రోజున అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు దేవతలందరి సమిష్టి స్వరూపంగా జ్యోతి స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తూ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తే మనోచైతన్యం ఉద్దీపితమవుతుందనేది భక్తుల విశ్వాసం ఇక కుటుంబాల్లో ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా వాటిని సరిచేసి లక్ష్య సాధన దిశగా నడిపించే బాధ్యత మహిళలదే అన్న సందేశం రాజరాజేశ్వరి దేవి అవతారం ఇస్తుండగా శాశ్వతమైన ఆనందానికి విజయానికి ప్రతీకగా రాజరాజేశ్వరి దేవి అమ్మవారు ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇక రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు ఏపీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మంత్రి కొడాలి నాని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఏపీ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్లు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు దర్శనం అనంతరం వీరికి ఆశీర్వచనాలు అందజేసిన వేద పండితులు అమ్మవారి చిత్రపటం ప్రసాదం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా విజయదశమి రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు I feel that I've been blessed. A blessing uh, gives you a very good feeling. Uh, I'm also happy. I've been doing a lot of work in the commissioner. I've been doing a lot of work. 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 సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ బి ఫీలింగ్ లిటిల్ డిస్కంఫర్ట్ కానీ అది భక్తులో అది అన్ని చిన్న చిన్న డిస్కంఫర్ట్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఎనీ పిల్గ్రిమేజ్ ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో సో అందరూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అన్ని శాఖలు మన టెంపుల్ అధికారులు కూడా యూ గారు అందరూ కలిసి ఈ చాలా మంచిగా ఏర్పాట్లు చేశారు ఇది so i'm very i feel very happy also this morning hmm? so once again andarki ma taraf nunchi ap police taraf nunchi dasara subha kanchalu tivi parsana andarki ika indraki ladri pai yaga saralo veda mantra uchcharan naduma nirvahinchina purnahuti tho dasara saranavratri utsavalu mugisai purnahuti karyakramalo aala eo suresh babu aalaya sthanacharyulu shivprasad sharma aalaya archakulu palugunnaru 
అనంతరం సాయంత్రం అమ్మవారి తెప్పోత్సవం కార్యక్రమం జరిగింది హంసవాహనంపై కృష్ణానదిలో దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్లు జలవిహారం చేశారు గంగా పార్వతుల సమేతంగా శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వాళ్ళు కృష్ణానదిపై విహరించారు రెండు గంటల పాటు సాగిన దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి తెప్పోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగింది అర్చక స్వాములు వేద మంత్రాల నడుమ కృష్ణానదిలో స్వామివార్లు విహరించారు హంస వాహనంపై విద్యుత్ కాంతుల నడుమ అంగరంగ వైభవంగా తెప్పోత్సవం సాగింది వచ్చినందుకు చాలా బాగా ఫీల్ అవుతున్నాను తెప్పోత్సవం చాలా బాగుంది మేము నాలుగున్నర కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఇక్కడ చాలామంది జనాలు వచ్చేసారు ఉత్సవాలు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అందరు పెద్దవాళ్ళందరూ దాంట్లోకి ఎక్కి అందరు వెళ్తున్నారు అమ్మవారు శివుడు అందరు దాంట్లోకి వెళ్ళారు చాలా బాగుంది నేను ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ప్రతి సంవత్సరం నేను లాస్ట్ ఇయర్ను ఈ ఇయర్ తొమ్మిది రోజులు దసరా నవరాత్రులను చూశాను అమ్మవారిని మా ఇంట్లో కూడా చాలా బాగా అలంకరించాను ధన్యవాదాలు నేను ఖమ్మం నుండి తొమ్మిది రోజులు చూడటానికి వస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ తెప్పోత్సవం చూసినందుకు చాలా బాగా ఆనందపడుతున్నా చాలా బాగా సంత మేము ఈ విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం అంగరంగ వైభవంగా మేము ఇంట్లో కూడా ఆ తల్లిని కొలుచుకుంటూ ఉంటాము కానీ ఈ విజయవాడలో ఉండి మేము తెప్పోత్సవానికి ఇదే మొదటిసారి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ అమ్మవారిని దర్శించుకొని కన్నుల నిండా ఎంతో వెలుగుని నింపుకొని ఈ దసరా శరణ నవరాత్రుల్లో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందాము లైవ్లో చాలా ఆనందం అంటే ఎప్పుడు టీవీస్లో ఆటిల్లో మేము చూడటమే కానీ ఇలా లైవ్లో ముందుకు వచ్చి కూర్చొని ఆ అమ్మవారి దర్శనం పొందడం అనేది నిజంగా మాకు జన్మ జన్మల అదృష్టంగా మేము ఇవాళ భావించి ఎంతో ఆనందంగా మా మనసుని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాము 
ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తీరిన దుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆఖరి రోజైన దశమి నాడు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారి ప్రీత్యర్థం ఉభయదాతులు కుంకుమార్చనలు భక్తి ప్రపత్తలతో నిర్వహించారు ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆఖరి రోజైన దశమి నాడు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారి ప్రీత్యర్థం భక్తులు కుంకుమ పూజలు భక్తి ప్రపత్తలతో నిర్వహించారు మహామండపం ఆరో అంతస్సులో ఉభయదాతులు పాల్గొని కోటి కుంకుమార్చన నిర్వహించారు వేద పండితులు మంత్రోచ్చల నడుమ కుంకుమ పూజ కార్యక్రమం ఆద్యాంతం శాస్త్రోక్తంగా సాగింది సౌభాగ్య ప్రధాయిని అయిన అమ్మవారికి కుంకుమార్చన నిర్వహించడం వల్ల మహిళలు ఆ జన్మాంతం సకల సౌభాగ్యాలతో దీర్ఘ సుమంగళిగా వర్ధిల్లుతారని వేద పండితులు అంటున్నారు భక్తులు విశేష సంఖ్యలో కుంకుమ పూజకు తరలి రావడంతో దేవస్థాన అధికారులు రెండు బ్యాచ్లుగా విభజించి పూజలకు ఏర్పాట్లు చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుత పాలనకు ఆకర్షించబడే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగిందని జూపూడి ప్రభాకర్ ఆకుల సత్యనారాయణులు పేర్కొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన జూపూడి ప్రభాకర్ మరియు జనసేన పార్టీకి చెందిన ఆకుల సత్యనారాయణులు ముఖ్యమంత్రి జగన్ను కలిసి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు జరుగుతున్నాయి రాష్ట ప్రజలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ మెజారిటీ ఇవ్వడం ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలనలో తనదైన శైలిలో ముందుకెళ్తుండటంతో పలు పార్టీల నుండి నేతలు వైసీపీకి క్యూ కడుతున్నారు గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో పార్టీలో ఉండి వేరే పార్టీలోకి వెళ్లిన వారు కూడా జగన్ నాయకత్వంలోకి రావడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న పలువురు నేతలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరగా తాజాగా సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం అనంతరం మరిన్ని చేరికలు జరుగుతున్నాయి గతంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేతగా ఉండి పార్టీని వీడిన జూపూడి ప్రభాకర్ మళ్లీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరారు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలవడంతో తిరిగి వైసీపీ గూటికి చేరారు జూపూడి గత కొద్ది రోజులుగా జూపూడి టీడీపీ పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నారన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను కలిసిన జూపూడి ప్రభాకర్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామాని రిజిస్టర్ పోస్టులో పంపించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా జగన్ అన్న అదేవిధంగా విజయసాయి రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు ఈరోజు ఇక్కడ అసలు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా మళ్ళా తప్పిపోయిన పిల్లవాడు వచ్చినట్టుగానే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కౌన్సిల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోటి ఎమ్మెల్సీగా ఉండి ఆయనతోటి వెంట తిరిగినటువంటి వ్యక్తిగా చాలామంది విమర్శించారు ఆ రోజు నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావని రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ ఒంటరి అయిపోయాడు తండ్రి లేని వాడు అయిపోయాడు తండ్రి లేని వాడికి దిక్కుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని వెళ్ళిపోయాం కానీ పొరపాట్లు అక్కడక్కడ రీసెంట్గా నా వైపు నుంచి జరిగాయి వాటిని సరిదిద్దుకునే క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరికి జరుగుతూ ఉంటాయి సరిదిద్దుకోవటమే గొప్ప అని భావిస్తూ విజయసాయి రెడ్డి గారు రమ్మన్న వెంటనే పెద్దలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జూపడాన్ని రమ్మనంటే నిజంగా ఇప్పుడు మమ్మల్ని వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆహ్వానించిన తీరు చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోయింది పదవులకి ఆసుపత్రం కానీ ప్రజా సేవలో ఉండటం కోసం ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రమ్మంటే రావటం ఆ తర్వాత క్రమంలో ఇదిగో ఈరోజు మళ్ళా దసరా సందర్భంగా మా పెద్దలు ఈశా రెడ్డి గారి సమక్షంలో మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన జనసేన నేత ఆకుల సత్యనారాయణ కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఇరువురు నేతలు ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి వెళ్లి జగన్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పార్టీ కండువా కప్పి ఇద్దరిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలన నచ్చి పార్టీలో చేరడం జరిగిందని ఇరువురు నేతలు పేర్కొన్నారు కౌలు రైతులకి చట్టం తీసుకురావడంలో కానీ గతంలో చాలామంది చెప్పారు రైతాంగం ఎవరికి ఇబ్బంది పడకుండా పొలం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా కౌలు రైతుకు కూడా రుణం దొరికేటట్టు అలాగే ప్రభుత్వం ఇచ్చే సదుపాయాలు కూడా దొరికేటట్టు చేస్తాం చట్టం ఇచ్చా చేస్తామని చెప్పడమే కానీ దాన్ని మార్చిన ఉదంతం లేదు మొట్టమొదటి శాసనసభలో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మన ఈ మధ్య మనం చూసాం చట్టం తేవడం అలా ప్రతి అంశం కూడా ఏదైతే ఆనాడు పాదయాత్రలో వాగ్దానం చేశారో ఆటో డ్రైవర్స్ కావచ్చు లేదా క్యాబ్ డ్రైవర్స్ కావచ్చు వాహన మిత్ర ఇటువంటి సందర్భం మనం చూసినప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎస్ మేనిఫెస్టోని ప్రింట్ చేసి గోడల మీద అతికించి ధైర్యంగా ఏ విధంగా ఏదైతే మాట ఇచ్చారో అది చేయడానికి ముందుకెళ్తున్న తరుణంలో మనం కూడా అందులో భాగస్తులు అయితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో జాయిన్ అవడం జరిగింది
మన ఆర్ఎం మోటార్స్ వారి దసరా మరియు దీపావళి ధమాకా సంబరాలు ప్రతి హీరో టూ వీలర్ కొనుగోలు పై ఇప్పుడు మన ఆర్ఎం మోటార్స్ లో మునిపెన్నడు చూడని విధంగా ఆఫర్లే ఆఫర్లు ఎక్స్ట్రీమ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ టూ హండ్రెడ్ ఎస్ కొనుగోలు పై పదిహేను వేల ఒక్క రూపాయల వరకు ఆదా గ్లామర్ సూపర్ స్ప్లెండర్ పై పదకొండు వేల ఐదు వందల ఒక్క రూపాయల వరకు ఆదా ప్లెజర్ ప్లెజర్ ప్లస్ డెస్టినీ మాస్ట్రో హెచ్ పై పదమూడు వేల ఒక్క రూపాయల వరకు ఆదా చేసుకుంది అంతేకాదండి వీటితో పాటు మరెన్నో ఆఫర్లు వెహికల్ బాడీ కవర్ పది లీటర్ల వరకు పెట్రోల్ హెల్మెట్ మరియు ఫైనాన్స్ కొనుగోలు పై బటర్ఫ్లై వెట్ గ్రైండర్ వంటి ఎన్నో బహుమతులు పూర్తిగా ఉచితం మరెందు కాలుష్యం మా ఆర్ ఎం మోటార్స్ నందు ఏదైనా హీరో టూ వీలర్ ను మీ సొంతం చేసుకోండి బోలెడన్ని ఆఫర్స్ తో ఆర్ ఎం మోటార్స్ లబ్బిపేట గేట్ వే ఎదురుగా విజయవాడ గవర్నర్ పేట మాచవరం వినాయక్ థియేటర్ వన్ టౌన్ భవానీపురం కాంటాక్ట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ త్రీ తరచుక జ్యువెలరీలో అందమైన కెంపులు పచ్చల నెక్లెస్ ప్రదర్శన ఒకదాని నుంచి మరొకటి పోటీ పడే అద్భుతమైన నెక్లెస్ లు మీకు అందుబాటు ధరలలో దీనితో పాటు మీ పాత బంగారు ఆభరణాలకు ఉచితంగా క్లీనింగ్ చేయబడును మరియు దసరా పండుగ సందర్భంగా బంగారు ఆభరణాల మజూరి మరియు వజ్రాల ఆభరణాల విలువపై ఇరవై ఐదు శాతం వరకు తగ్గింపు హెచ్డిఎఫ్సి కార్డులపై పది వేల రూపాయల వరకు క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ కలదు పిచ్చేయండి తనీష్ ఇరవై సంవత్సరాల కస్టమర్ సేవలు బందర్ రోడ్ టిప్సీ టాప్సీ పక్కన విజయవాడ వెల్కమ్ బ్యాక్ కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారం తల్లి కనకదుర్గమ్మకు భక్తులు మొక్కులు సమర్పించుకుంటున్నారు అమ్మవారికి నిత్యం ఎంతో మంది భక్తులు శారీలు సమర్పిస్తారు దుర్గమ్మకు సమర్పించిన చీరలను తిరిగి భక్తులకు విక్రయించడం జరుగుతుంది దసరా మహోత్సవాల్లో చీరల విక్రయ కేంద్రం వద్ద రద్దీగా మారింది ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవి శరన్నవరాత్రులు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడమే కాకుండా దుర్గమ్మకు పసుపు కుంకుమ గాజులు పూలు చీరలు సమర్పించారు అమ్మవారికి సమర్పించే చీరల్లో ఖరీదైన వాటిని మాత్రమే అలంకరిస్తూ మామూలు చీరలను విక్రయించడం గత కొన్నేళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తుంది దసరా మహోత్సవాల సందర్భంగా మహామండపం దిగువన చీరల అమ్మకం కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ వంద రూపాయల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు విలువ చేసే చీరలు ఉన్నాయి చీర రేటును భక్తుడు తీసుకువచ్చి బిల్లు ఆధారంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉద్యోగి రేటుని నిర్ణయించి ఆ చీరపై స్టిక్కర్ను వేసి భక్తులకు అమ్ముతున్నారు దర్శనానికి వచ్చిన మహిళలు అమ్మవారి చీరలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుండడంతో నిత్యం రద్దీగా ఉంది దుర్గమ్మకు సమర్పించిన చీరను కొనుగోలు చేస్తే శుభం కలుగుతుందని భక్తులు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు అందుకే చీరను కొనుగోలు చేస్తున్నామని భక్తులు వారి అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు ఎందుకు కొనుక్కున్నా అమ్మవారి చీరలు కట్టుకుంటే మంచిదని కొనుక్కున్నా అండి అది ఆనందకరం అండి మాకు మూడు చీరలు తీసుకుంటాయి ఆయన అమ్మవారే కదండి మా ఆయన గారు బట్టల కొట్టలోనే చేస్తారు కానీ అమ్మాయి కొనుక్కుని కట్టుకుంటే అందమని కొనుక్కున్నాం ఇంతకు ముందు ఒకసారి తీసుకున్నాం వచ్చినప్పుడల్లా అలా ఏదో ఒకటి తీస్తాం చీర జాకెట్ ముక్క ఏదో ఒకటి అమ్మది అన్ని బాగా ఉన్నాయండి గొల్లపూడి సాయిబాబా మందిరంలో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఆఖరు రోజు అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గొల్లపూడిలోని సాయిపురం కాలనీలో ఉన్న సాయిబాబా మందిరంలో దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఆఖరి రోజు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు మాట్లాడుతూ పది రోజుల పాటు అమ్మవారి ఉత్సవాలను పది రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించామని చెప్పారు సిరిడి సాయి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు విజయదశమి నాడు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పూజలు చేశారని అన్నారు సేవా సమితి అధ్యక్షులు కిషోర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం దసరా ఉత్సవాలను ఘనంగా చేస్తున్నామని తెలిపారు ఈ శరణవరాత్రి మహోత్సవాల్లో పది రోజులు కూడా అమ్మవారిని విగ్రహాన్ని పెట్టి పది రోజులు కూడా పది అమ్మవారి అలంకారాలు వేయడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం కూడా గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి గుడి స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈ యొక్క దసరా శరణవరాత్రి మహోత్సవాలు రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి విశేషంగా ఈ ఈ రోజున విజయదశమి సందర్భంగా అమ్మవార్లకి రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారం జరుపుబడింది 
ఈ రోజున వేలాదిగా వచ్చి పొద్దున్న ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి బాబా వారి యొక్క దర్శనం ప్రజలందరికీ కూడా లభిస్తోంది ఈ అభిషేకం ముందుగా ఏడున్నరకి విశేషమైనటువంటి పాలాభిషేక పంచామృత అభిషేకాలు జరుగుతున్నాయి తదుపరి బాబా వారికి ఉదయం పది గంటలకి విశేషమైనటువంటి అన్నాభిషేక మహోత్సవం జరిగింది తదుపరి అభిషేక అనంతరం బాబా వారి యొక్క నూట ఒకటవ సమాధి మహోత్సవం కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది అనంతరం మధ్యాహ్న హారతి మధ్యాహ్న హారతి అనంతరం బాబా వారి యొక్క అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది సుమారుగా ఈ రోజున నాలుగు వేల మంది దాకా ఈ యొక్క బాబా వారి దర్శనం చేసుకుని బాబా వారి అన్నప్రసాదం చేసుకోవడం గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా శ్రీ షిరిడి సాయి సేవా సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహింపబడుతున్నాయి ఈ యొక్క ఆలయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా దర్శించుకుని బాబా వారితో బాబా వారి యొక్క కృపతో అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో శాంతి సౌభాగ్యాలతో విలుసుతున్నారని తెలుపుతున్నాం దసరా ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన దసరా ఉత్సవాలు ముగిశాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిచ్చి ఆఖరి రోజు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు నవరాత్రి ఉత్సవాలు విజయవాడ నగరంలో ఘనంగా ముగిశాయి రోజుకో రూపంలో అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తూ పది రోజుల పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు నగరంలో బందర్ రోడ్లో ఉన్న శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో దసరా నవరాత్రుల ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారికి జరుగుతున్న వైభవాన్నే ప్రతిరోజు ఇక్కడ అమ్మవారికి నిర్వహించారు షాపింగ్కు వచ్చే వినియోగదారులకు అమ్మవారి దర్శనం కలిగించేలా యాజమాన్యం ఈ ఏర్పాట్లను చేసింది ఈ సందర్భంగా పూజారి మాట్లాడుతూ దసరా ఉత్సవాలలో భాగంగా శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం సంతోషకరమని అన్నారు పండుగ సందర్భంగా షాపింగ్ మాల్కు వచ్చే వారికి అమ్మవారి దర్శనం కలిగేలా ఈ ఉత్సవాలను చేపట్టడం హర్షణీయమని అన్నారు శ్రీ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ ఎందు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకి ఏ విధంగా అలంకారాలు అయితే చేస్తున్నారో పది రోజులుగా అదేవిధంగా ఈ షాప్ ఎందు అమ్మవారి అలంకారాలు బహుముచ్చటగా అచ్చరంత అవైభవంగా ఈ యొక్క అలంకారాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ యొక్క అలంకారాలు అతి సౌందర్యంగా చేయడంగా ఉన్నది కావున భక్తులు ఈ యొక్క అలంకారానికి విచ్చేసి భక్తులు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొంది తీర్థము తీసుకుని అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రలు కాగదరగా కోరుచున్నాము శ్రీ మాత్రే నమ విజయవాడలో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఇంద్రకీలాద్రి తరువాత అంతటి స్థాయిలో చిట్టినగర్ నగరాల సీతారామ మహాలక్ష్మి స్వామివార్ల దేవస్థానంలో ఉత్సవాలను నిర్వహించారు విజయవాడ చిట్టినగర్లో వేంచేసి ఉన్న కొత్త అమ్మవారి ఆలయంలో దసరా ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా ముగిశాయి ఆఖరి రోజు అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరించారు విజయదశమి కావడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ కమిటీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ సందర్భంగా కమిటీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం దసరా ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ఇంద్రకీలాద్రి తరువాత అంతటి స్థాయిలో స్వామివార్ల ఉత్సవాలు తమ ఆలయంలో జరుగుతాయని అన్నారు కుంకుమార్చంలో రోజుకు రెండు వేల మంది ఉభయదాతులు పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు రోజుకు ఇరవై ఐదు వేల మంది అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని వెల్లడించారు ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా స్వామివార్లు పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్తారని తెలిపారు విజయవాడ చిట్టి నగర్లో వేం చేస్తున్న శ్రీ నగరాల సీతారామస్వామి శ్రీ మహాలక్ష్మి కొత్తమ్మవారి దేవాలయంలో గత పది రోజులుగా దసరా మహోత్సవాలు చాలా వైభవంగా రంగరంగ వైభవంగా ఎంతో అద్భుతంగా అమ్మవారి ఉత్సవాలు జరగడం జరిగింది అలాగే ఈ పది రోజులు కూడా వేలాది మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేశారు అలాగే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎంత సక్రమంగా క్రమశిక్షణగా ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా భక్తులందరూ క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అంత మంచినీటి సౌకర్యాన్ని కానీ త్వర త్వరగా దర్శన అయ్యే మార్గాన్ని అలాగే తీర్థ ప్రసాదాలన్నీ కూడా ఉచిత ప్ర తీర్థ ప్రసాదాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ పది రోజులు కూడా మా కళాపరంగంలో కళలని మన సంస్కృతిని ప్రతిపాదించి వాళ్ళని ప్రోత్సహించినందుకు ప్రోత్సాహం చేసే మార్గంలో మన సాంప్రదాయ నృత్యాలని జానపద నృత్యాలని అలాగే కూచిపూడి భరతనాట్య నృత్యాలని ఎన్నో కళాత్మకమైన మన సాంప్రదాయాలని ఈ కళావేదికలు ఈ పది రోజులు కూడా జరగడం జరిగింది అలాగే గత మూల నక్షత్రం దగ్గర నుంచి కూడా భక్తుల సంఖ్య బాగా పెరగడం జరిగింది అలాగే రోజు ప్రతిరోజు కూడా రెండు వేల మంది దంపతులు ఉభయదాతలు అమ్మవారికి కుంకుమార్చుల్లో ఉభయదాతలుగా పాల్గొన్నారు రోజుకి యావరేజ్న పాతిక వేల మంది జనాభా ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకుని జరిగింది 
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్ష సూచన చేసింది భారత వాతావరణ శాఖ ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్న వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది రెండు రోజుల పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిషా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ సిక్కిం అసోం మేఘాలయ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలతో పాటు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానం ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచన చేసింది ఒడిషా మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడడం వల్ల భారీ వర్షాలు పడనున్నాయని రెండు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది రాబోయే మూడు రోజులు ఇదే పరిస్థితి నెలకొనడం అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయా రాష్ట్రాలను భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది కిలోమీటరున్న క్యూలైన్ వేలాది మంది ముందుకు కదులుతున్నారు వీరికి సేవలు అందించేందుకు పోలీసులు అధికారులు సిబ్బంది ఇంకేముంది ఎవరు చూసినా బిజీ బిజీ అసలు పని పోయింది సెల్ ఫోన్ కాస్త సొల్లు ఫోన్గా మారిన వైనంపై స్పెషల్ స్టోరీ ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన మొదలయ్యాయి ప్రతినిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు బందోబస్తు కోసం ఐదు వేల మంది పోలీసులు రెవెన్యూ శానిటరీ విద్యుత్ మీడియా ఇలా అనేక శాఖలు విభాగాలకు చెందిన పదివేల మంది దుర్గగుడి ఉత్సవాల్లో సేవలు అందించారు అయితే రాత్రి బగళ్ళు తేడా లేదు చెవిలో సెల్ ఫోన్తో బిజీగా గడిపారు వచ్చిన పని ఏమిటి అసలు ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది ప్రయోజనం చేకూర్చాల్సిన సెల్ ఫోన్లు సొల్లుగా మారడం చర్చనీయాంశంగా మారింది భక్తులు పోలీసులు సిబ్బంది అంతా సెల్లో బిజీ అయ్యారు హార్ట్ బీట్ ఆగినా గుండె పనిచేస్తుందేమో కానీ సెల్ ఫోన్ లేకపోతే మాత్రం మనిషి బ్రతికేలాగలేడు మాటలు మరిచాడు వాట్సాప్ చాటింగ్ వీడియో కాల్లో కాలాన్ని గడిపేశారు ఎవరికి వారే బిజీగా ఉండడం టాక్ ఆఫ్ ద సెల్గా మారింది ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో ఏమి మాట్లాడుతున్నారో వారికే తెలియాలి కొందరు సీక్రెట్గా గుసగుసలాడుతూ కనిపించగా మరికొందరు బిగ్గరగా మాట్లాడడం కనిపించింది చెవిలో ఫోన్ పెట్టుకుని పాటలు సినిమాలు చూసి ఎంజాయ్ చేసిన వారు లేకపోలేదు సెల్లులో బిజీగా ఉన్నవారిని డిస్టర్బ్ చేస్తే కసుబుసుమంటూ కోపతాపాలతో ఊగిపోతున్నారు ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి పూర్ణాహుతితో ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా ముగిసిన దసరా మహోత్సవాలు ఆఖరి రోజు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన బెజవాడ దుర్గమ్మ కన్నుల పండుగ సాగిన తెప్పోత్సవం కృష్ణమ్మ ఒడిలో విహరించిన గంగా పార్వతి సమేత మల్లేశ్వర స్వామి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న జూపుడి ఆకుల సత్యనారాయణ పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన సీఎం జగన్ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన రానున్న మూడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ ఏసిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం